আমাদের সৌরমণ্ডলের অষ্টম অথবা বলতে পারেন সৌরমণ্ডলের সব থেকে শেষের গ্রহ নেপচুন নেপচুনের রং নীল হওয়ার কারণে এর নাম রোমের সমুদ্রের দেবতা নেপচুনের নাম অনুসারে রাখা হয়েছে নেপচুনের মাস বা ভর পৃথিবীর তুলনায় সতেরো দশমিক পনেরো গুণ বেশি নেপচুন আমাদের সৌরমণ্ডলের একমাত্র গ্রহ যাকে ম্যাথামেটিকভাবে ক্যালকুলেট করে আবিষ্কার করা হয়েছিল কারণ পৃথিবী থেকে নেপচুনের দূরত্ব এতটাই বেশি যে টেলিস্কোপের সাহায্যে নেপচুনকে সঠিকভাবে দেখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল আজ আমরা এই ভিডিওতে নেপচুন সম্পর্কে এমনই কিছু অজানা তথ্য জানার চেষ্টা করব। কিন্তু বন্ধুরা তার আগে আমি আপনাদের বলবো আপনি যদি আরও রোমাঞ্চকর ভিডিও দেখতে ভালোবাসেন তাহলে আমাদের এই অদ্ভুত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকানটিকে প্রেস করে দেবেন ইউরেনাস আবিষ্কারের প্রায় পঞ্চাশ বছর পর আঠারোশো সালের তেইশে সেপ্টেম্বর নেপচুনের আবিষ্কার করেন জার্মান অ্যাস্ট্রোনামার জোহান গডফিট গেলি এবং ফ্রেঞ্চ গণিতজ্ঞ আরবান জেন জোসেফ লেবেরিয়ার যদিও এর অনেক আগেই গ্যালেলিও নিজের তৈরি করা সৌরমণ্ডলের একটি চিত্রে একটি আন্ন নক্ষত্রের কথা বলেছিলেন কিন্তু যদিও তিনি সেই সময় এই গ্রহের সম্পর্কে সঠিকভাবে জানতে পারেননি সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব চার দশমিক চুয়ান্ন বিলিয়ন কিলোমিটার যেটা সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্বের তিরিশ দশমিক তেত্রিশ গুণ বেশি নেপচুন তার কক্ষপথে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করার সময় যখন সূর্যের সব থেকে কাছে আসে সেটা হলো চার দশমিক ছেচল্লিশ বিলিয়ন কিলোমিটার যেটা পৃথিবীর দূরত্বের উনত্রিশ দশমিক একাশি গুণ বেশি গঠনের দিক থেকে নেপচুনের উপরিপৃষ্ঠ জল মিথেন আর অ্যামোনিয়ার মতো তরল পদার্থ এবং হাইড্রোজেন হিলিয়াম মিথেন ইথেন ইত্যাদি গ্যাস দিয়ে তৈরি আর নেপচুনের ভিতরের গঠন কেবলমাত্র পাথর দিয়েই তৈরি আর নেপচুনের সারফেসে মিথেনের মতো গ্যাসের উপস্থিতির কারণে নেপচুনের উপরের বায়ুমণ্ডল হালকা নীল রঙের হয়ে যায় কারণ মিথেন লাল রঙকে অ্যাবজর্ব করে নেয় এবং নেপচুনের সারফেসের উপর হালকা নীল রঙের মেঘ তৈরি করে দেয় নেপচুন নিজের অক্ষের উপর একবার পরিক্রমণ করতে ষোলো ঘন্টা ছ মিনিট সময় নেয় মানে নেপচুনে একদিন ষোলো ঘন্টা ছ মিনিটে হয়ে থাকে পৃথিবী যেখানে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে তিনশো পঁয়ষট্টি দিন সময় নেয় কিন্তু পৃথিবীর হিসাবে নেপচুন সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে ষাট হাজার একশো বিরাশি দিন মানে একশো চৌষট্টি দশমিক আট বছর সময় নেয় আর এর প্রধান কারণ নেপচুনের অর্বিট স্পিড এবং সূর্য থেকে নেপচুনের দূরত্ব নেপচুনের আয়তন ছশো তিরিশ হাজার কোটি কিউব কিলোমিটার যেটা পৃথিবীর আয়তনের প্রায় ষাট গুণ এবং মাস বা ভর আমাদের পৃথিবীর থেকে সতেরো গুণ বেশি নেপচুনের গ্র্যাভিটি বা মাধ্যাকর্ষণ শক্তি সৌরমণ্ডলের বৃহস্পতির পর সব থেকে বেশি নেপচুনের মাধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের একশো দশ পারসেন্ট মানে পৃথিবীতে কোনো বস্তুর ওজন যদি একশো কিলো হয় তাহলে ওই বস্তুর ওজন নেপচুনে একশো দশ কিলো হয়ে যাবে উনিশশো উননব্বই সালে নেপচুনের সারফেসে পাওয়া সব থেকে বড় ঝড় দ্য গ্রেট ডার্ক স্পট যেটা উনিশশো উননব্বই থেকে উনিশশো চুরানব্বই মানে একটানা পাঁচ বছর ধরে চলেছিল এই ডার্ক স্পট এতটাই বড় ছিল যে এর মধ্যে একটা গোটা পৃথিবী চলে যেতে পারত আর এর কিছু বছর পরেই দ্য স্মল ডার্ক স্পট নামে আরও একটি ঝড় নেপচুনের সারফেসে ভয়গার টুয়ের দ্বারা দেখতে পাওয়া যায় এই স্মল ডার্ক স্পটটা এতটাই বড় ছিল যে আমাদের পৃথিবীর উপগ্রহ চাঁদ এর ভেতরে চলে যেতে পারত এই সব ঝড়ের গতি ছিল প্রতি ঘন্টায় দু হাজার একশো কিলোমিটার আর এই সব ঝড় একটানা কয়েক বছর ধরে চলতে থাকে উনিশশো উননব্বই সালে ভয়গার টু এর মাধ্যমে নেপচুনের ছটি রিং সম্পর্কে জানা যায় কিন্তু এই রিং এতটা পাতলা আর হালকা যে এই রিংকে সহজে দেখা যায় না এই সব রিংস প্রধানত আইস পার্টিকেল এবং কার্বন বেস সাবস্ট্যান্ট নিয়ে গঠিত নেপচুনের উপরিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা মাইনাস দুশো এক ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আর এই কারণেই নেপচুনকে গ্রহের মধ্যে সব থেকে ঠান্ডা গ্রহ মনে করা হয় যদিও নেপচুনের সব থেকে বড় উপগ্রহ ট্রাইটন নেপচুনের থেকে আরও বেশি ঠান্ডা মাইনাস দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড আজ পর্যন্ত নেপচুনের প্রায় চোদ্দটি উপগ্রহের কথা জানা গেছে যার মধ্যে ট্রাইটন সব থেকে বড় আর একমাত্র গোল আকারের মনে করা হয় ট্রাইটন নেপচুনের অন্যান্য উপগ্রহের তুলনায় উল্টো দিকে পরিক্রমণ করছে তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এই পর্যন্তই নেপচুন সম্পর্কে এই তথ্যগুলি আপনার কেমন লাগলো আর নেপচুন সম্পর্কে যদি আপনার কাছে আরও কিছু তথ্য থাকে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যদি ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে প্লিজ একটা লাইক দিবেন আর এমন ধরনের আরও রোমাঞ্চকর ভিডিও পেতে আমাদের এই অদ্ভুত চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকানটিকে প্রেস করে দেবেন